సో ఇప్పుడు హనుమాన్ గారు సార్ ఏ కొత్త డైరెక్టర్కి అయినా సార్ ఒక కళ ఉంటుంది నా మొదటి సినిమా ఒక పెద్ద హీరోతో చేసి పెద్ద ఓపెనింగ్ పెద్ద భారీ లెవెల్లో ఉంటే కనుక మిగతా కెరీర్ అంతా కూడా అలాగే ఉంటుంది కాబట్టి నేను ఈ ఈ హీరో కథ చెప్పి ఒప్పించాలని అనుకుంటాను సార్ కానీ అది ఒక కళగానే ఉంటుంది సాధారణంగా మనకు వచ్చేది ఒక పరిమితమైన వనరులతో పరిమితమైన బడ్జెట్తో మనల్ని మనం నిరూపించుకోవాల్సిన పరిస్థితి అవును సార్ అలాంటిదప్పుడు సినిమాలో ఒక మాయ ఏదో చేయగలగాలి ఈ సినిమా చేసే చేయగలిగే మాయ ఏంటి అని మిమ్మల్ని అడిగితే ఈ కథ ద్వారా మీరు ఏం చెప్తారు ఇది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న జోనర్ సార్ ఇప్పుడున్న జోనర్లో అంటే ఇప్పుడు వస్తున్న కథల్లో సమకాలీన పరిస్థితులు ఒక ఒక అద్భుతమైన లవ్ స్టోరీ సార్ ఇది అంటే ఒక ప్రతి ఒక్కరు ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ అంటే లవ్ అనేది కొంచెం ఓవర్ అయితే డోస్ లస్ట్ అయిపోద్దండి లస్ట్ లేకుండా ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ ఒక అన్న చెల్లి వదిన మర్ది గారు అక్క తమ్ముడు తండ్రి కూతురు ఇద్దరు బా గర్ల్ బాయ్ ఫ్రెండ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ అందరితోనే ఎవరితో వెళ్ళిన సినిమా ఎక్కడ డిసప్పాయింట్ అవ్వకుండా హ్యాపీగా చూసి ఎంజాయ్ చేసే సినిమా సార్ ఇంటిల్ల పాదిని కట్టి పడేయగలిగే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సార్ శేఖర్ గారు మీకు ఇది కొత్త లవ్ స్టోరీ మీకు ఎప్పుడు అందరూ అదే కదా చెప్పేది ఇది ఒక కొత్త స్టోరీ అండి ఈ సినిమాలో మిమ్మల్ని మీరు కొత్తగా సంగీతం చేయొచ్చు అని భావించుకోవాల్సిన ఎలిమెంట్స్ ఏంటి అనుకున్నారు మీరు అయ్యి సాంగ్ సిచ్యువేషన్స్ ఫస్ట్లీ కథ చెప్పారండి కథ చెప్పిన తర్వాత అందులో ట్విస్ట్ పాయింట్ హైలైట్ అసలు అది ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు ఆ ఇంటర్వెల్ కానీ చాలా బాగుంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం సెకండ్ హాఫ్లో వచ్చే మెయిన్ ట్విస్ట్లు రెండు అయితే ఏమై ఉన్నాయో అవి నాకు మామూలుగా చెప్ చెప్పేటప్పుడే చాలా థ్రిల్ ఫీల్ అయ్యాను అట్ ద సేమ్ టైం తర్వాత సిచ్యువేషన్ సాంగ్ సిచ్యువేషన్ చెప్పారు అవి బాగున్నాయి నాకు కొత్తగా ఉన్నాయి మెయిన్ మనకు కావాల్సింది సాంగ్ సిచ్యువేషన్స్ ఒక లవ్ సాంగ్ ఒక బ్రేకప్ సాంగ్ ఒక నైస్ కలర్ఫుల్ డ్యువెట్ అట్ ద సేమ్ టైం సూపర్ రొమాంటిక్ సాంగ్ నార్మల్ రొమాంటిక్ సాంగ్ కాదు సూపర్ రొమాంటిక్ సాంగ్ అది మంచి అంటే నాకు ఎప్పటి నుంచో ఉన్నదండి అలా ఒక నైస్ ఫీల్ సాంగ్ అట్లా చేయాలి విత్ నైస్ వాయిస్ అంత అట్లా అండ్ బ్రేకప్ సాంగ్ నాకు ఎప్పుడూ ఉంటుంది ప్రతి సినిమాలో బ్రేకప్ సాంగ్ ఉంటే ఐ విల్ బీ ద మోస్ట్ హ్యాపీయెస్ట్ పర్సన్ అది ఎందుకో నాకు తెలియదు టీజింగ్ సాంగ్ సో ఈ అన్ని ఎవరికైనా ఉంటుంది ఎవరికి ఉండదు చెప్పండి సో టీజింగ్ టీజింగ్ సాంగ్ ప్రతి దాంట్లో ఒక టీజింగ్ సాంగ్ సో అట్లా అన్ని ఒకే సినిమాలో అట్లా రావటం అనేది ఇట్ హ్యాపెన్స్ వెరీ రేర్లీ అంటే జరుగుతాయి అన్లెస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ హైలీ కమర్షియల్ అలా సో వీటిలో ఆ సిచ్యువేషన్స్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇచ్చిన ఫ్రీడమ్ అండ్ హనుమాన్ గారికి ఆయనకి మంచి టేస్ట్ ఉన్నాయి మ్యూజిక్ ఎక్కడ ఫ్రీడమ్ ఇవ్వాలి ఏమన్నా ఉంటే కనుక ఇట్లా ఉంటే బాగుంటుంది ఒక డిస్కషన్ ఆయన కానీ గోవింద్ గోవింద్ గారు కానీ సో వాళ్ళది ఒక ప్యాషన్ వాళ్ళు కనిపించిన ఒక ప్యాషన్ అలా ఎక్కడ తొక్కాలో ఎక్కడ ఎక్కాలో అవి ఇప్పుడు ఇప్పుడు అవి ఇప్పుడు ఇప్పుడు పేమెంట్ విషయాలకు వస్తే తెలుస్తుంది కానీ నిజంగా మనందరికీ తెలిసిన మాటే ఆ ప్రేక్షకులకు మళ్ళోసారి గుర్తు చేద్దామని శేఖర్ గారి స్ట్రెంగ్త్ మెలోడీస్ అట్లాగే మంచి కమర్షియల్స్ కూడా బాగా చేస్తారు ఆర్ఆర్ స్పెషలిస్ట్ తను తను కూడా మంచి అంటే సినిమా మీద ఒక మూడ్ క్రియేట్ కావడానికి దాన్ని ఎన్హాన్స్ చేయడానికి శేఖర్ గారి మంచి స్ట్రెంగ్త్ ఉంది ఈ సినిమా కూడా మీ మ్యాజిక్ మీరు ఖచ్చితంగా చేసి ఉంటారు గోవింద్ గారు ఇట్లా నిజంగా అడగగానే ఈ సాంగ్ కి ఈయన బాగుంటారు ఈ లిరిక్స్ బాగుంటాయి ఈ సింగర్ బాగుంటది అంటే ఆయన అసలు బేసిక్ గా ఈ కొత్త మూవీస్ కి ఇలాంటి బడ్జెట్ మూవీస్ కి వెరీ రెస్ట్రిక్టెడ్ అండి అంటే మీకు తెలిసిందే సో అందరూ ఆల్ టాప్ లిరిక్ రైటర్స్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వెరీ వెరీ గుడ్ సింగర్స్ సిద్ధిరామ్ శిరీష భగవతుల అనురాగ్ కులకర్ణి అండ్ సో ప్రతి ఒక్కరు గేవ్ దర్ బెస్ట్ అనమాట సో ఐఎమ్ సో హ్యాపీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అక్కడ నుంచి సాంగ్ చూన్స్ అంతా అయిపోయింది హనుమాన్ గారు వెరీ హ్యాపీ ఆఫ్టర్ దాట్ లిరిక్స్ స్టేజ్ వచ్చిన తర్వాత 
ప్రతి ఒక్కటి ఎలివేట్ అయింది సో దట్స్ ద మోస్ట్ హ్యాపీయెస్ట్ థింగ్ ఫస్ట్ డైమండ్ రాని అది ఒక పండగ మాకు ఆ టైమ్ అంటే ఇట్స్ గుడ్ మెమరీస్ ఈచ్ సాంగ్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ మెమరీస్ అండి సో నాకేంటంటే సార్ మీరు బాధపడకండి సార్ ఇన్నర్ వాయిస్ వినిపిస్తోంది నాకు ఆయన లోపల మనిషి కనిపిస్తుంది సో అట్లా నెక్స్ట్ ప్రియతమ కానివ్వండి సో అది పర్సనల్ గా ఎవ్రీ వన్ ఆర్ కనెక్టెడ్ సో పర్సనల్ బ్రేకప్ సాంగ్స్ ఎప్పుడు కూడా ఇంకా మీకు తెలియని సో ఈచ్ ఆఫ్ దెమ్ టుక్ ఇట్ వెరీ పర్సనల్ అంటే సినిమాకి సంబంధమా అంటే ఇప్పుడు తెలుస్తుంది ట్రైలర్ రిలీజ్ అయ్యి ట్రైలర్ కి చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఓ ఈ సినిమా దాని ఆర్ ఎల్స్ ఈవెన్ రీల్స్ లో కానీ ఇట్స్ లైక్ ఆల్మోస్ట్ రీచింగ్ వన్ లాక్ రీల్స్ అంటే మామూలు విషయం కాదు వితౌట్ నోయింగ్ థింగ్స్ సో ఇట్స్ ది క్రెడిట్ ఫర్ అస్ ఎవ్రీ వన్ అందరికి అట్ ద సేమ్ టైం ఒక రోజు నేను షూట్కి వెళ్ళాను అండి షూట్కి వెళ్ళాను ఇదే ఫిలిం ది అప్పుడు వరకు కూడా ఏదా రొమాంటిక్ రొమాంటిక్ సాంగ్ ది కరెక్ట్ మీరు చూసారా ఆయన అన్ని రోజులు పిలిస్తే ఆ రోజు ఆ రోజు ఆ షూట్ అని తెలియదు ఓకే మా క్యాజువల్గా వచ్చారు యాక్సిడెంట్గా వెళ్ళాను ఆ రోజు వెళ్ళాను అప్పుడు అప్పటికి చెప్తా ఉన్నారు ఇట్లా షూట్ జరుగుతుంది ఇట్లా ఇట్లా జరుగుతుంది ఓకే వెళ్ళం గుడ్ బాగానే జరిగితే ఓకే కానీ ఎవరిని వాళ్ళు ఏ పని వాళ్ళు ప్రేమించుకొని చేస్తాము అలా అనుకుని వెళ్ళాం బట్ అక్కడ ఇప్పుడైతే షూట్ అయిన సాంగ్స్ ఒక ల్యాప్టాప్ లో అట్లా చూస్తే చాలా ఎగ్జాక్ట్ ఫీల్ అయ్యా ఇంత బాగా తీస్తున్నారా అట్ ద సేమ్ టైం కిరణ్ గారు మన కొరియోగ్రాఫర్ కిరణ్ గారు ఆయన ఎక్స్ట్రీమ్ సూపర్ జాబ్ అసలు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మీరు రాసిన ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లిరిక్ ఎలివేట్ చేశారు సో దాని వెనక ఈవెన్ హనుమాన్ గారు నా సాంగ్ కూడా కిరణ్ గారు చేశారు కిరణ్ ఎస్ అంత సింగిల్ కార్డ్ సింగిల్ కార్డ్ కూడా సింగిల్ కార్డ్ నిజంగా సింగిల్ కార్డ్ సో కిరణ్ గారు ఐ ఫెల్ట్ సో హ్యాపీ అండి నా సాంగ్ సాంగ్ ని అట్లా చూస్తుంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లిరిక్ కానీ రాసిన ఎవ్రీ మూమెంట్ ఎవ్రీ బీట్ అండర్లైన్ చేసుకెళ్లారు సో దానికి డెఫినెట్ గా హనుమాన్ గారు ఇచ్చిన మాంటేజెస్ ఎట్లా కావాలని ఆయనతో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కానివ్వండి ఆయన ఇచ్చిన ఫ్రీడమ్ కానివ్వండి సో ఎవ్రీథింగ్ వర్క్ అ లాట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ డిఓపి సో ఆయన వర్క్ కూడా చాలా బాగుంది సో ఓవరాల్ ఈగర్ సెప్టెంబర్ నైన్త్ కి సెప్టెంబర్ నైన్త్ సో దిస్ వన్ ఇట్ హ్యాస్ లాట్స్ ఆఫ్ ఎమోషన్ అండి ట్విస్ట్ కామెడీ సో ఎంజాయ్ చేస్తాం ఖచ్చితంగా సినిమా అయితే ఎంజాయ్ చేస్తాం